ലണ്ടസിന്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പിന്നെ ക്യൂട്ടിയുടെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം സൈൻഡ് റാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയും ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി സൈൻഡ് റാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ഈ സൈൻഡ് റാങ്ക് ടെസ്റ്റ് അത് രണ്ട് രണ്ട് ഇതിലുണ്ട് രണ്ട് കേസ് വരുന്നുണ്ട് സൈൻ റാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ മാച്ചഡ് പേഴ്സ് പേഴ്സിന്റെ പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് വരുന്ന കേസും വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് പേഴ്സിന്റെ പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലുള്ള കേസും വരുന്നുണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണത്തിൽ കുറവാണെങ്കിലുള്ള കേസും വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലുള്ള കേസും വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണത്തിൽ പേഴ്സ് മാച്ചഡ് പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണത്തിൽ കുറവാണെങ്കിലുള്ള കേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് റൂൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് മേൽ എഴുതി വെച്ചത് അതായത് ഒന്നാമത്തത് എല്ലാത്തിലും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യാന്നല്ലേ എഡ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാച്ചഡ് പെൻസ് പേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്താ പറയാ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നിങ്ങൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പറയുന്നത് പിന്നെ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പേഴ്സ് തമ്മിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പിന്നെ ഈ രണ്ട് പേഴ്സ് ഈ രണ്ട് പേഴ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാം ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാണാം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റാങ്ക് അസൈൻ റാങ്ക് റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെച്ചാൽ ചെറുതെന്ന് ഒന്നിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്മോളസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലാർജസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഈ റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില കേസുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക വാല്യൂ സെയിം വാല്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ റാങ്ക് ടെസ്റ്റിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യണത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഇതിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദെൻ നാലാമത്തത് പിന്നെ എന്താ റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് റാങ്കിൽ ഈ റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട സൈൻ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമല്ല സൈൻ ഇടാതെയാണ് റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത റാങ്ക് റാങ്കിന് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈന് പോസിറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് സൈൻ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ വർക്കിംഗ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവിലാണോ നെഗറ്റീവിലാണോ സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉള്ളത് ആ വാല്യൂ എടുക്കുക ആ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് അതാണ് ആ സ്മോളർ വാല്യൂ ടേക്ക് മാസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോളർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ദെൻ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂ എത്രയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യണം ടേബിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ കൈസ്കോലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ റഫ് ലോകം ടേബിൾ റഫ് റഫ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ചെയ്തത് അതേപോലെ ഇതിലും അങ്ങനെ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ദെൻ എട്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നിങ്ങൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ ഉള്ളത് തീരുമാനിക്കുക ഇതാണ് ഇത്ര എട്ടോളം സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി പേഴ്സ് പേരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ച് കുറവാണെങ്കിൽ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഈ എട്
അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനെ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്കറിയാം വർക്കിംഗ് ഹോളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം നെൽ ഹൈപ്പോത്തിസിൽ അതേപോലെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നെൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് സീറോ എച്ച് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എച്ച് സീറോ നെൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് ഹാവ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നത് വർക്കിംഗ് ഹോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് വാല്യൂസ് വെച്ചാൽ ഈ വാല്യൂസ് ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് വാല്യൂസിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാണുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പം എന്താ ചെയ്യാ ഇത് ഒരു ടേബിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം എ എന്ന് പറഞ്ഞ എയും ബിയും ടേബിളായിട്ട് കഴിച്ചാൽ ഇത് എ ബി ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിള് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം വന്നാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസും എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിത് എറേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ കാരണം കുറച്ച് വാല്യൂസ് ലെങ്ത്തി ആയതുകൊണ്ട് എറേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ടേബിൾ ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ അതിന് ടേബിൾ ഡിഫറൻസ് കാണണം ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കാണണം അതിൽ റാങ്ക് അസ്റ്റേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തന്ന ഡാറ്റ മെഷീൻ എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഡാറ്റ മെഷീൻ ബിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്ന ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടേബിളിലേക്ക് എഴുതി ദൻ ഇനി നമ്മൾ കാണിയത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എച്ച് സീറോ എന്നുള്ള ഹൈപ്പോസിസ് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണിത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ ഉള്ളതാണ് ഡിഫറൻസ് കാണാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി എ മൈനസ് ബി ഇപ്പൊ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ എഴുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് അൻപത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണാം അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ ട്വന്റി ടു ടു ഫോർട്ടി സെവൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർ ട്വൽവ് ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻ ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ അപ്പം എയുടെയും ബിയുടെയും ഡിഫറൻസും കണ്ടു ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇനി ഓരോന്നിനും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തതാണ് ഇനി എന്ത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്യുക ഈ ഡിഫറൻസിന് നമ്മൾ റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വെച്ചാൽ ലോ നിന്ന് ഹൈയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സീറോ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കും ജസ്റ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മൈനസ് വൺ മൈ ഏറ്റവും ചേർത്ത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഒന്ന് വാല്യൂ അതിന് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് ടുവിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതേപോലെ ഇവിടെ പിന്നെ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്യാന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ മേലെ ഒരു പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റാങ്ക് ഇതിന് മുമ്പേ റാങ്കിങ് മെത്തേഡ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരേ റാങ്കിൽ തന്നെ സെയിം റാങ്കിൽ രണ്ട് വാല്യൂ വന്നാൽ അതിന് എങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഈ രണ്ടാമത്തത് ഇത് രണ്ടാമത്തത് ഇത് മൂന്നാമത്തത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ റാങ്ക് ആയിരുന്നു ഇത് മൂന്നാമത്തെ റാങ്ക് അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ടു രണ്ടാമത്തെ റാങ്കിലുള്ള രണ്ടാമത്തത് ഇത് മൂന്നാമത്തത് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ രണ്ടിനും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടിനും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് രണ്ടിൻ്റെ റാങ്ക് നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഓക്കെ ദൻ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി അഞ്ച് അഞ്ച് വരുന്നുണ്ടതാ ഒരഞ്ച് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഒറ്റൊന്നേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നാലും എന്തായി നാലും നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തു അഞ്ചും നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തു ഇനി ആറാമത്തെ റാങ്ക് ആണ് ഇതിനെ അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് നാലും അഞ്ചും ഈ നാല് പോയി ഇനി അഞ്ചാം ആറാമത്തെ റാങ്ക് ആണ് അഞ്ചിനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി ഇനി അടുത്ത വാല്യൂ വരുന്നത് ആറ് വരുന്നില്ല ഏഴ് ഏഴ് ഒറ്റൊന്നേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഏഴിന് ഏഴാമത്തെ റാങ്ക് ദെൻ എട്ട് എട്ടിന് എട്ടാമത്തെ റാങ്ക് ഒക്കെ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ അടുത്തത് വരുന്നത് ഒൻപത് വരുന്നില്ല ദെൻ പത്ത് പത്തിന് ഒമ്പതാമത്തെ റാങ്ക് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണേ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പത്തിന് ഒമ്പതാമത്തെ റാങ്ക് ദെൻ ലെവൻ പതിനൊന്ന് വരുന്നത് പത്താമത്തെ റാങ്ക് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഒറ്റൊന്നും വരുന്നില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി പതിനഞ്ച് ആ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് വരുന്നതിന് പതിനൊന്നാമത്തെ റാങ്ക് അതേപോലെ പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിന് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ റാങ്ക് പിന്നെ വരുന്നത് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വരുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ റാങ്ക് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് പതിനാലാമത്തെ റാങ്ക് പിന്നെ വരുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ റാങ്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ റാങ്ക് മുതൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ റാങ്ക് വരെ എല്ലാത്തിനും അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെയിം വരുന്നതിന് ആ വരുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ അതിന് ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു റാങ്ക് വരേണ്ടത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ രണ്ടിന്റെ ആ രണ്ട് റാങ്ക് മാഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റാങ്ക് ആണ് നമ്മൾ രണ്ടിനും അസൈൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് അതിന്റെ റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്തു മൂന്നാമത് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നത് റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സൈൻ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ റാങ്കിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഡിഫൻസ് ചെയ്ത സമയത്തതാ ഇപ്പം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം റാങ്കിന് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വരുന്നതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് വരുന്നതാണ് ഈ റൗണ്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ സൈനൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണ് റൗണ്ട് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ സൈനൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ റാങ്കിന് പോസിറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നത് അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് കോളാക്കാം അപ്പം പോസിറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നത് ഈ പോസിറ്റീവിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതുക പോസിറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ റൗണ്ട് ഇട്ട് വെച്ച് പതിമൂന്ന് രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് എട്ട് നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പതിനാല് ഏഴ് ഈ സി ഡാഷ് ഇട്ട് വെച്ചതൊക്കെ മൈ നെഗറ്റീവ് അതിൻ്റെ സൈന് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതായത് ഡാഷ് ഇട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ഇനി നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവിൻ്റെ കോളത്തിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവിൻ്റെ കോളത്തിലേക്ക് അതായത് റൗണ്ട് ചെയ്യാത്തത് നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ആറ് ഒന്ന് ഒമ്പത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവിൻ്റെ കോളത്തിൽ വരും ഇതൊക്കെ നെഗറ്റീവാണ് ദൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണണം ഈ റാങ്ക് നമ്മൾ സൈൻ സൈൻ കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണണം അപ്പം പോസിറ്റീവിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഈ പോസിറ്റീവ് റാങ്കിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് റാങ്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് നൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മോഡ് മാറ്റി ചെയ്താൽ നൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അതേപോലെ നെഗറ്റീവിൻ്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവിൻ്റെ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ദൻ വർക്കിംഗ് റൂളിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാണോ ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ സ്മോളർ ആയിട്ടില്
അതിൻ്റെ സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം ഈ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സ്മോളർ വാല്യൂ എന്ന് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആക്കി എടുക്കാം ദെൻ നമ്മൾ ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പിന്നെ ടേബിൾ വാല്യൂ കിട്ടണം ബിൽകോസൺ ടേബിൾ എന്താ പറയാ ടേബിൾ വാല്യൂ ബിൽകോസൺ ടീ ടേബിൾ അതിന്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ കിട്ടണം അപ്പം ടേബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്നു ടേബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ടി അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ടേബിൾ വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂ അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് കിട്ടിയ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈപ്പോസിസ് എന്താ ഹൈപ്പോസിസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കറിയാം ഹൈപ്പോസിസ് റിജക്ട് ചെയ്യാം ചില കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂനെക്കാട്ടിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോസിനുള്ള ഹൈപ്പോസിസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം മൈനസ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ലെസ് ദൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ഹൈപ്പോസിസ് ഇസ് എച്ച് സീറോ അക്സെപ്റ്റ് അത് അപ്പം എച്ച് സീറോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോസിസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എച്ച് എച്ച് സീറോ നമ്മൾ ഹൈപ്പോസിസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നോ ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ടു മെഷീൻസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ഹൈപ്പോസിസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ കൺക്ലൂഷൻ ആക്കി എഴുതണം സോ ദർ ഇസ് നോ ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെഷീൻ എ ആൻഡ് മെഷീൻ ബി ഇതാണ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈച്ച് പേഴ്സ് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ചിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് കോൾ വെച്ച് ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് ഇനി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ മേലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മള